ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ കിട്ടാനായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഏകദേശം കിട്ടി എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കോൾ ഓഫ് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഇതിലെ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതിൽ ഓരോന്നിനും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ സ്ലൈഡ്സ് ഫോർ ഒബ്സോർവിംഗ് ഓണിയൻ സെൽസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഒനിയൻ സെൽസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് മാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും ഇതിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടീനിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് കേട്ടോ വൺ Remove the dry outer layer of onion. Second step, peel off a thin layer from the freshy part. Third, keep this in water in a watch glass. Four, stain it. Five, place it on a slide. Six, cover it with cover glass. Now, you can use these three steps. You can use these three steps. Now, let's take a B question. Name the instrument of user to observe onion cells clearly. ഏതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യെസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ഒബ്സേർവ് ദ കാർട്ടൂൺ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എർത്തും സണ്ണുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അല്ല എർത്ത് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഐ കാൺ ബിയർ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഐ വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഗ്രീനറി ഇഫ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ അതായത് എർത്ത് പറയുന്നത് ഈ സണ്ണിൻ്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സണ്ണില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ് എർത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട സണ്ണ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒരു കളിയാക്കുന്ന ഒരു ചിരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഈ ഒപ്പീനിയനുമായി നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒപ്പീനിയനുമായിട്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആരും യോജിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം സണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അൾട്ടിമേറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണ് തന്നെയാണ് സണ്ണില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ നടക്കില്ല എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റെസ്പിറേഷൻ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് സണ്ണ് കാരണമാണ് അല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നാൽ മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഫുഡാണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസവും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഫോസിൽ ഫ്യൂവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വായിച്ചു നോക്കുക ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആർ എനർ റിനീവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് സോളാർ എനർജി ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എൽ പി ജി ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഡു നോട്ട് കാസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് റെ റിനീവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് റിനീവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സസ് തന്നെയാണ് റിനീവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ റിനീവബിൾ എ
യെസ് നമുക്കിതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആയ യുഗ്ലീന അമീബ പാരമേസിയം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ആൻഡ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് എ മാൻ ആൻഡ് എൻ ആൻഡ് മാനും ഒരു ആൻഡ് ഉറുമ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഇതിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലേ ഒരു മാൻ എന്ന് പറയും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ആൻഡിന് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കുറവായിരിക്കും ഇതിൽ സൈസിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ സൈസിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ Read the newspaper report. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വായിക്കുക ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഫാൾസ് കൽപ്പറ്റ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഫാൾ ഇൻ ലക്കിടി ആൻഡ് നിയർ ബൈ പ്ലേസസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ വാസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെയിൽ സ്റ്റോണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എ ഹൗ ഈസ് ദ ഫെനോമിനൻ ഓഫ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആലിപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ ആലിപ്പഴം പൊഴിയുന്ന നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കല്ല് കല്ല് പോലത്തെ ഒരു മഴ മഴത്തുള്ളികൾ കല്ല് രൂപത്തിൽ അതായത് ഫ്രീസായിട്ട് പെയ്യുന്നതാണ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലോസസ് ഹീറ്റ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഐസായി താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസിലെ എനർജി ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ആണോ അത് ഹീറ്റ് റിലീസസ് ആണോ എന്നുള്ളത് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സീ റൈസസ് ആസ് വാട്ടർ വേപ്പർ കടലിലുള്ള വെള്ളം വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബിങ് ആണോ റിലീസ് ആണോ നടക്കുന്നത് യെസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്സ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി വാട്ടർ വേപ്പർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ക്ലൗഡ്സ് വാട്ടർ വേപ്പർ ക്ലൗഡായി മാറുന്നത് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ വേപ്പറിലെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലൗഡായി മാറുന്നത് ഇനി ക്ലൗഡ്സ് കണ്ടൻസ് ടു ഫോം റെയിൻഫോൾ വീണ്ടും ക്ലൗഡ്സ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് റെയിൻഫോളായി വീഴുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ആണോ റിലീസ് ആണോ യെസ് ഹീറ്റ് റിലീസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കായി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് സം പാർട്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽ വോൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ വാക്യൂൾ ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇത്രയും പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം അത് ഏത് സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് യെസ് അനിമൽ സെല്ലാണ് അല്ലേ അനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ പി പാർട്സാണ് നിങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തേർഡ് വാക്യൂൾ ഫോർത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇത്രയും നാല് പാർട്സ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം ദ പാർട്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ വൈ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലെ കുറച്ച് പാർട്സ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാർട്സ് ഏതാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാർട്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനിമൽ സെൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാർട്സ് ഇതിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും സെൽ വോളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബിക്കോസ് ഇത് പ്ലാൻ സെൽസിൽ മാത്രം കാണുന്ന പാർട്സാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് എ പോളിനേഷൻ
ഫ്ലവറിൽ ഏത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക യെസ് ഇപ്പോൾ വിൻഡ് വിൻഡ് വഴിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വഴിയായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം പാഡി വീറ്റ് ഇവയൊക്കെ പോളിനേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ സിക്സ് ആൻസേഴ്സും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡു കാലിക്സ് ആൻഡ് കൊറോള ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഡിഫർ ഇൻ ദയർ ഫങ്ഷൻ കാലിക്സും കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പാർട്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബഡ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് പെറ്റൽസ് കൊറോളയുടെ ഫങ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് കളർ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഒബ്സോർവ് ദ പീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ല് പ്ലാൻസിലും ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ചീക്ക് സെൽ സെക്കൻഡ് നെർവ് സെൽ തേർഡ് ഗോഡ് സെൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ മസിൽ സെൽ മസിൽ സെൽ അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ നെയിംസ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദ എബവ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓഡ് വൺ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗോഡ് സെല്ലാണ് അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാം അനിമൽ സെൽസും ഇത് മാത്രം പ്ലാൻറ് സെല്ലും ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓഡ് വൺ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഓഡ് വണ്ണിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഗോഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റൊമാറ്റ ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ സെൽസ് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഓൺ ദ ലീവ്സ് ലീവ്സിലെ ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ അതിൻ്റെ സെൽസ് ആണ് ഗോഡ് സെൽസ് മറ്റൊരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഫങ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് യെസ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഫ്ലവേഴ്സിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ആണെന്നുള്ളത് എയും ബിയിലും എഴുതുക അപ്പോൾ എ ഗൈനീഷ്യും ബി ആൻഡ്രീഷ്യുമാണ് ഞാനിതിൽ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ എ ഗൈനീഷ്യും ബി ആൻഡ്രീഷ്യു ആണ് മറക്കരുത് ഇനി അതിൽ ലേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈനീഷ്യത്തിലെ സ്റ്റിഗ്മ ടു സ്റ്റൈൽ ത്രീ ഓവ്യൂളാണ് പിന്നെ ബിയിൽ ബി പാർട്ടിൽ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ ഫോർത്ത് വൺ ആൻതർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി ലേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ലേബലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ത്രീ മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബി റൈറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദീസ് പാർട്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഈ ആൻഡ്രീഷ്യും ഗൈനീഷ്യും സെയിം ഫ്ലവറിൽ കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യെസ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിബിസ്കസ് ക്ലിറ്റോറിയ റോസ് ലില്ലി സൺഫ്ലവർ മാംഗോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നയൻ റീഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഗീവൺ ബിലോ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ക്രാക്കേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ദ മോട്ടർ ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ദ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ബൾബ് ഗ്ലോസ് ലൈറ്റിംഗ് എ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിറ്റുവേഷൻസിലെ എനർജി ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ടാബ്ലേറ്റ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ഈച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ എഴുതുക അതിൻ്റെ എനർജി ചേഞ്ചസ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് നോക്കി ഒന്ന്
നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ സയൻസ് ഫെസ്റ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് അനൂ സ്കൂൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്റ്റഡ് ഫോർ എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഒരു സയൻസ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നോക്കൂ വാക്സ് ഷുഗർ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് സാൾട്ട് സ്പൂൺ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് സ്റ്റാൻഡ് വാട്ടർ ബീക്കർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ വയർ ഗോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ടു ഷോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കാണിക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ആകെ വേണ്ടത് ഷുഗർ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് സ്പൂൺ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്ക് സം ഷുഗർ ഇൻ എ സ്പൂൺ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് മെൽസ് ആൻഡ് ഒബ്സോർവ് ദ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് അത് മെൽറ്റ് ആവുന്നു അതുപോലെ അത് നല്ല പാവ് പോലെ ആവും അല്ലെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും യെസ് ഓ ഷുഗറി ടേസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറി ബ്രൗൺ കളറായി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളതും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളതും ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് ടു കൺക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇനിയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഏത് ടോപ്പിക്കിനാണ് സംശയം ഏതാണ് വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ